Halo guys, kembali lagi di Andra The Explorer. Video kali ini seputar Yamaha Aerox 155 ya. Jadi awal permasalahannya adalah Yamaha Aerox saya tarikannya sudah mulai lemot dan ada geredek di CVT-nya yang lumayan parah di kecepatan 40-an. Tapi kecepatan selain itu tidak terlalu terasa geredeknya. Jadi saya akan coba bongkar CVT-nya dan lihat sebenarnya apa yang terjadi. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka tutup filter udara yang ini menggunakan obeng plus PH2. Ingat ya, tipenya PH2 bukan PH3. Karena meskipun mirip bentuknya nanti akan selip jadinya dan merusak kembangan murnya. Setelah lepas semua murnya, lanjut kita buka cover filter udara dengan cara digeser ke arah atas. Sekarang kita buka cover plastik luar CVT menggunakan obeng plus PH3. Setelah terbuka semua mur, tinggal dibuka cover plastik luarnya. Pisahkan murmurnya supaya tidak tertukar. Ini filter udara CVT-nya. Sekarang kita buka cover CVT metal ini menggunakan kunci shock ukuran 10 mm untuk yang berkaitan dengan box filter ini. Total ada dua mur. Lanjut buka cover CVT menggunakan kunci shock ukuran 8 mm. Jika sudah terbuka semua mur, cover CVT ditarik perlahan sambil digoyang. Dan ternyata bagian dalam belepotan oli ya. Ada oli yang bocor sehingga rumah CVT penuh dengan tetesan oli. Nanti kita akan lihat dari mana asal kebocoran olinya. Kalau dari genangan olinya ini sepertinya di daerah silkrook asnya. Lanjut kita bongkar bagian depan CVT-nya karena silsinya berada di daerah ini untuk membuka kipas ini menggunakan bantuan tracker CVT ukurannya trackernya itu sekitar 18 cm kunci shocknya menggunakan ukuran 17 mm gunakan mata shock kunci yang bagus kunci tracker dikaitkan ke lubang kipas yang telah disediakan arahkan ke bawah dan pegang bersama standar tengah Hal ini akan lebih mudah jika dikerjakan oleh dua orang, tapi satu orang juga bisa, asalkan sabar. Jika dirasa tracker sudah masuk dengan mantap, kunci shock diputar berlawanan arah jarum jam. Nah ini bagian penting dari membongkar CVT Aerox. Murmur dan ring penyangga ini jangan sampai lupa dipasang atau terbalik. Karena di akhir video saya akan membuktikan saat ring ini tidak dipasang efeknya seperti apa. Jika kita lihat dari seal ini terdapat sedikit rembesan, tapi sepertinya bukan dari ini saja asal rembesan olinya. Kalau melihat bekas rembesan oli ini, seal cover yang ini sepertinya juga harus diganti.
Sekarang kita bongkar sekalian bagian belakang CVT-nya menggunakan tracker dan kunci shock ukuran 21. Jika kita perhatikan tidak ada cipratan oli ya, artinya rembes halus. Oke, kita bersihkan, kita lap saja pakai tisu. Jadi jika sudah kotor bisa langsung dibuang. Tidak perlu menggunakan bensin atau pembersih dari bahan serupa seperti karburator cleaner karena takut terkena sil-silnya dan malah rusak. Untuk mengganti silnya ini kita buka rumahnya juga. Mur yang ini ada dua macam ya, jangan sampai tertukar. Oh ya, sebelumnya diganjal dulu ya standar tengahnya supaya oli tidak melebar keluar. Jadi motor akan miring ke kanan. Lanjut dibuka pelan-pelan sambil digoyang. Kita bersihkan dulu supaya saat memasang seal ring yang baru kondisinya bersih dan tidak terganjal kotoran. Setelah bersih kita lepas silnya dengan mencukit, hati-hati jangan melukai bagian logamnya. Untuk membuka seal o-ring ini bisa menggunakan cara seperti ini dan ingat jangan sampai menggores bagian logam penutupnya. Kita bersihkan pakai karburator cleaner atau bensin juga bisa. Setelah bersih, langsung kita pasang seal yang baru. Seal cover kita pakai ori Yamaha. Part numbernya 93211-28800. Harganya murah sekitar 10 ribuan. Pasang sampai semua merata. Tidak ada bagian yang menonjol. Lanjut bagian ring O-nya, part numbernya 93102 24802. Harganya juga murah sekitar 8 ribuan. Pasangnya dari depan ya dan harus rapat tanpa celah supaya tidak terjadi rembesan lagi. Lanjut kita bersih-bersih lagi supaya kelak jika terjadi kebocoran bisa terdeteksi lebih awal sebelum oli mesin kehabisan. Kita pasang kembali covernya, tekan-tekan kembali supaya tidak kendor. Coba kita tes starter, aman ya. Sekarang untuk masalah gredek atau getaran CVT. Untuk DIY kali ini saya hanya akan membersihkan piringan dan kampas ganda serta mangkoknya saja. Saya tidak akan membongkar hal lainnya. Ini hanya untuk membuktikan apakah dengan membersihkan mangkok dan kampas ganda, gredek akan hilang atau nanti akan ada efek lainnya.
Sekarang kita lanjut bersihkan mangkok CVT-nya. Ini kotor sekali ya, bekas serpian kampas kopling. Kotoran ini bisa menyebabkan kampas selip sehingga tenaga motornya berkurang. Karena mesin berputar kencang, tapi kopling tidak ikut berputar kencang. Di sini saya bersihkan menggunakan karburator cleaner atau bensin. Untuk kampas gandanya ini hanya saya bersihkan saja pakai tisu. Oke lanjut kita pasang. Nah ini ya ring yang saya maksud di awal tadi Ring yang dipasang harusnya ada dua buah Tapi hanya saya pasang satu saja Oke sudah terpasang semua kecuali satu ring yang masih belum terpasang Dan efeknya seperti ini Bunyinya kasar dan ada bunyi tek-tek Setelah ring dipasang sesuai aslinya Maka mesin kembali menjadi halus dan normal kembali Oke, testinya setelah dilakukan servis hari ini, di hari pertama motoran dirasakan tenaga mulai berisi dibandingkan sebelumnya, terasa lebih padat. Kalau soal gredeg, di hari pertama masih terasa gredegnya di kecepatan 40 km per jam. Tapi dari kedua, ketiga, dan seterusnya gredeg mulai berkurang, dan tenaga masih tetap terasa padat. Sayangnya gredeg di kecepatan 40 km per jam tidak pernah hilang ya, hanya berkurang. Kesimpulannya debu-debu dari kampas ganda sebaiknya memang rutin dibersihkan. Cukup itu saja, tidak perlu membongkar bagian dalam kampas gandanya. Cukup membersihkan mangkok dan bagian luar kampasnya saja. Sebabnya jika terlalu sering bongkar pasang CVT itu dikhawatirkan murnya akan slack dan malah oblak pada akhirnya. Oke sekian video tentang Aerox 155 kali ini. Like, komen, dan subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.